గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఆల్ ఇన్ ద మై టీమ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ నేను మీ సిస్టర్ బ్యూలా ప్రత్యూషాని ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణను బట్టి మీ మధ్యలో మరి ఒక టాపిక్ని తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను అది ఏంటి అంటే బిలీవింగ్ పీపుల్ విల్ కాన్కర్ ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ నమ్మువాని వలన సమస్తము సాధ్యము హలెలుయ మార్పు సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు చదువుకుందాం అంతలో వారు బెచ్చాయిదుకు వచ్చిరి అప్పుడు అక్కడ వారు ఆయన యొక్క ఒక గుడ్డి వాణ్ణి తోడుకొని వచ్చి వాణ్ణి ముట్ట వలనని ఆయనను వేడుకొని ఆయన ఆ గుడ్డి వాణ్ణి చేయి పట్టుకొని ఊరు వెలపలికి తోడుకొని పోయి వాని కన్నుల మీద ఉమ్మి వేసి వాని మీద చేతులుంచి నీకేమైనాను కనబడుచున్నదా అని వాణ్ణి అడుగగా వాడు కన్నులెత్తి మనుష్యులు నాకు కనబడుచున్నారు వారు చెట్ల వలె నడుచుచున్నట్లుగా నాకు కనబడుచున్నారనేను అంతటా ఆయన మరలా తన చేతులు వాని కన్నుల మీద నుంచగా వాడు తేరి చూచి కుదుర్చబడి సమస్తమును తేటగా చూడసాగాను హలిలుయ దేవుడు ఏదైనా చేస్తే సంపూర్తిగా చేస్తాడండి ఈ యొక్క వాక్య భాగంని బట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే ఆయన ఏ పని చేసినా కూడా దాన్ని సంపూర్తిగా చేస్తాడండి హలెలుయ డోంట్ లిమిట్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ మీకు ఏదైనా సమస్య వచ్చిందా షుగర్ బీపీ ఉంది అంటే షుగర్ తగ్గిపోయింది ప్రేయర్ చేయించుకుంటే కానీ బీపీ తగ్గలేదు అంటా ఉంటారు చాలామంది అంటే దేవుడు షుగర్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేసినావు కానీ బీపీ పైన నువ్వు ఫోకస్ చేయట్లేదు కాబట్టి నీకు ఆ రోగము తగ్గట్లేదు దేవుడు ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నాడు అంటే దాన్ని సంపూర్తిగా చేస్తాడండి హలలుయ సంపూర్తిగా స్వస్థపరిచే దేవుడు అండి సంపూర్తిగా ఆశీర్వదించే దేవుడు అండి మన దేవుడు ఫస్ట్ టైం జీజస్ కూడా ప్రేయర్ చేసినాడు అండి ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆ మనుష్యుడు నాకు మనుష్యులు కనబడుచున్నారు చెట్ల వలె కనబడుచున్నారు అన్నాడు అదే రీతిగా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఆ సెకండ్ టైం ప్రేయర్ చేసినప్పుడు ఏం చేసినాడు అండి తేటగా చూడసాగినాడు అండి హలలుయ మీ జీవితాల్లో ఏదైనా కానీ సమస్య ఉంటే ఆ సమస్యని బట్టి ప్రార్థించి అలసిపోతున్నావేమో కానీ దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు ప్రార్థించి అలసిపోవడం కాదు నువ్వు నమ్మకం నమ్మకంని పెట్టి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉంటావో అప్పుడు సమస్తమైన ఆశీర్వాదంలని సమస్తమైన మేళ్ళని సమస్తమైన విడుదల్ని సంపూర్తిగా పొందుకునే అర్హత నువ్వు కలిగి ఉన్నావు హలెలుయ డోంట్ లిమిట్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ డోంట్ లిమిట్ యువర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ దేవుడు ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు అంటే దాన్ని సంపూర్తిగా చేస్తాడండి నువ్వు అడుగు వాటి కంటే ఊహించి వాటి కంటే అత్యధిక నీ జీవితంలో మేళ్ళని ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు కానీ ఇక్కడ నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నీ నమ్మకమే నీ ప్రాబ్లం హలెలుయ నీకు డిగ్రీ ఉంది జాబ్ లేదు మనీ ఉన్నాయి కానీ మనీ ఉన్నా కూడా ఆ మనీ ఉన్న దాంట్లో నువ్వు సంపూర్తిగా జీవించట్లేదు ఎందుకు అంటే మనీ ఉన్నా కూడా నీకు సమాధానం లేదు ఏదో ఒక రోగం ఏదో ఒక అస్వస్థతతో మీరు బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ నువ్వు నీకు సమస్తమైన వాటి నుంచి విడుదల ఎక్కడ ఉంది అంటే కేవలం దేవుని యొక్క మాట ద్వారా విడుదల దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నీకు విడుదల హలెలుయ మార్కు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినాము ఏసు నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే హలెలుయ నమ్ముట నీ వలన అయితే సమస్తము సాధ్యం అంటున్నాడు డోంట్ స్టాప్ యువర్ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ బికాస్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సిక్నెస్ షుడ్ సరెండర్ టు గాడ్ should surrender to Jesus name people are not seeing not focusing the finished work in cross because already devur ni oka samasthamaina rogamani samasthamaina vaatini already devudu barinchi unnadu niku already swasthata undi niku already vidudala undi kani adi enduku nee jeevithamlo manifest avvatledu ante namakame nee problem hallelujah nu nammina pratidi devudu nerverchadaniki siddhanga unnadu kani devudu devudu enduku nee jeevithamlo karyam cheyatledu ante nu aa yokka finished వర్క్ ని ఆ యొక్క ఫినిష్డ్ క్రాస్ వర్క్ ని నువ్వు నమ్మట్లేదు హలెలుయ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ఫినిష్డ్ వర్క్ ని నమ్ముతావో అప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మహిమని రుచి చూస్తావు అండి హలెలుయ నమ్ముట నీ వల్ల అయితే సమస్తము సాధ్యం అంటున్నాడు ప్రేర్ చేస్తున్నావు కానీ మరలా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ప్రేర్ చేస్తున్నావు కానీ దాని గురించి చింతపడతా ఉన్నావు ప్రేయర్ పీపుల్ బిలీవింగ్ పీపుల్ ఎట్లా ఉంటారు అంటే ప్రేయర్ చేస్తారు దాని గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోతారు హలెలుయ ఎందుకు అంటే నా దేవుడు సమస్తము చేయగలడు అనే విశ్వాసంలో నువ్వు బ్రతుకు ఉంటావు హలెలుయ ఎప్పుడైతే ఆ విశ్వాసంలోనికి నువ్వు టాపప్ అవుతావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు హెవెన్ విల్ యాక్టివేట్ వెన్ యూ బిలీవ్ హలెలుయ ఏంజల్స్ విల్ వర్క్ వెన్ యూ బిలీవ్ హలెలుయ 
నువ్వు అడుగు వాటి కంటే ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికంగా దేవుడు నేను ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడుతున్నా కానీ నీ యొక్క సమస్య ఏంటి అంటే బిలీవింగ్ సిస్టమ్ హలెలూయ నువ్వు బిలీవ్ చేసినావు అంటే గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు మేనిఫెస్ట్ గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు షో హిస్ పార్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్స్ బట్ నీ సమస్య ఏంటి అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క సామర్థ్యమని దేవుని యొక్క కృపని నమ్మట్లేదు హలెలూయ సాతన్ ఏం చేస్తాడంటే మొదటిగా నీ యొక్క నమ్మకత్వమై నీ దగ్గర ఉన్న ఆ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ ని దొంగలిస్తాడండి హలెలూయ గాడ్ ఈజ్ ready to give every desire of your heart anything you need to believe nee nee samasya enti ante nee namakame nee samasya hallelujah god can give everything for you god is ready to fulfill every desire of your heart you are not ready to pray hallelujah nee samasya enti ante nee namakame for example oka company undi aa company ki targets untayandi aa targets unnapudu aa targets ni memu reach avvagalugutamo ani eppudaithe anukuntaro vallu daniki taggattu hard work chestha untaru కానీ నీ నీ ప్రేయర్ లైఫ్లో కూడా నీకు ఒక టార్గెట్ ఉండాలి వితౌట్ టార్గెట్ వితౌట్ ప్రేయర్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఎందుకు అంటే యూ కెనాట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ బికాస్ ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీకి టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఆ టార్గెట్ని బట్టి వాళ్ళు మూవ్ అవుతూ ఉంటారు నీ నీ ప్రేయర్ లైఫ్లో కూడా నీ స్పిరిచువల్ లైఫ్లో కూడా నువ్వు ఒక టార్గెట్ని పెట్టుకొని ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆ టార్గెట్ని పెట్టుకొని నువ్వు ఉంటావో ఆ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటావు ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు ప్రతి నేర్పిస్తుంది ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో అండ్ అది క్రోర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ రోజు నువ్వు నీ యొక్క ప్రేయర్ లైఫ్ ని జీరోతోనే స్టార్ట్ చేస్తుండొచ్చు కానీ దేవుడు నేను అత్యధికమైన బ్లెస్సింగ్స్ తో నిలబెట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి హలెలూయ ఆస్ గాడ్ దేవ ఎప్పుడైనా నీకు 10000 జీతం ఉంటే ప్రభువా నాకు 5 లక్షలు ఇవ్వు అని నువ్వు ఎప్పుడైనా అడుగుతున్నావా ఆ రీతిగా అడగడమే విశ్వాసం అండి హలెలూయ నువ్వు రక్తంతో కొనబడిన వ్యక్తి యు ఆర్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పీపుల్ యు ఆర్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్ టు లీవ్ లైక్ ఎ వర్ people you are an extraordinary person to live to live in this world because you are carrying his grace and his power into your heart devuni yokka samarthyamuni devuni yokka shaktini nee hrudayamlo pettukoni nu unnavu ante nu extraordinary person ga unnavu hallelujah nu extraordinary ga jeevinchali ee lokamlo adhe leemilo adhe daridramlo nu undataniki devuni chittamu kaadandi devudu ninnu goppa sthanamlo nilabettaniki ishtapadtadandi hallelujah nee samasya enti job leda job gurinchi prarthinchi prabhu naku goppa job ee నన్ను గొప్పగా దీవించు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అడుగుతావో గాడ్ విల్ గివ్ యూ దట్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ అండ్ యూ విల్ ప్రే నువ్వు నమ్మి ఏదైతే ప్రార్థిస్తావో దట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ టార్గెట్ టు గాడ్ హలెలుయ దేవునికి నువ్వు టార్గెట్ పెడుతున్నావండి దేవునికి టార్గెట్ పెట్టడం అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ దేవుడు నీ జీవితంలో పని చేయాలి అంటే నీకు మొదటిగా ఉండవలసిన లక్షణం ఏంటి అంటే బిలీవ్ నమ్మకం ఉండాలి నీకు నమ్మకం లేకుండా ఏది జరగదండి హలెలుయ వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ you will see the manifestation and you will see the glory of god in your lives hallelujah because you are not an ordinary person have a goal for your life have have a goal for your future goal lekunna nu emi cheyalevandi ee roju oka డాక్టర్ గా నువ్వు ఉండాలి అనుకుంటున్నావా ప్రభు నేను డాక్టర్ గా ఉండాలి నేను ఇంజనీర్ గా ఉండాలి అని మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి మీరు ప్రే చేసిన ప్రతిదీ కూడా గాడ్ విల్ మేనిఫెస్ట్ హలెలుయ ఎక్కడైనా ఒక చోట యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టుడే ఈజ్ యువర్ డే టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రే లైఫ్ టుడే ఈజ్ యువర్ డే టు స్టార్ట్ యువర్ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ హలెలుయ i started with in my life nen kuda i started with a small pains nen prayers pains kosam prayer cheyadam start chesnanu automatically cancer tumors kuda yesu naamam ki lobadutunayi hallelujah vision undi ante god will fulfill every desire of your heart hallelujah don't give up for everything for every successful person there is a vision hallelujah డోంట్ గివ్ అప్ మనకి వాగ్దానం ఉంది ఏంటి అంటే సమస్తమును నీకు అనుగ్రహిస్తాను అనే వాగ్దానం ఉందండి ఆ వాగ్దానముని నీ దగ్గర ఉంది పెట్టుకొని ఉన్నావు అంటే సమస్తము దేవుడు నీకు అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు హలెలుయ సమస్తము నువ్వు పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి హలెలుయ జస్ట్ యు మేక్ ఎ డెసిషన్ విత్ గాడ్ యు మేక్ ఎ కావనెంట్ విత్ గాడ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునితో ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటావో ఒక కావనెంట్ తీసుకుంటావో ఒక డిజైర్ నువ్వు పెట్టుకొని ఉంటావో ఆ డిజైర్ని తీసుకెళ్లి దేవుని సన్నిధిలో పెట్టి ప్రార్థించడం మై టార్గెట్ అండి హలెలుయ మీ సమస్య ఏంటి అంటే యువర్ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ హలెలుయ 
ఈ రోజు పలకండి మీ నోటితోని ఎందుకంటే జీవ మరణములు నాలుగవ వర్షం అన్నాడు దేవుడు నీ యొక్క మాటలో జీవం ఉందండి హలెలుయ నీ యొక్క మాట నీ నోరు ఉంది కదా అని ఇష్టానుసారంగా మనం వాడడం కంటే ఆ నోటి ద్వారా జీవం కలిగిన మాటలు ఎప్పుడైతే నువ్వు పలుకుతుంటావో ఆ జీవం కలిగిన మాటలలో గొప్ప శక్తి ఉందండి హలెలుయ ఎందుకు ఈ మాట నేను మీకు చెప్తున్నానంటే వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ ఇట్ విల్ మేనిఫెస్ట్ హలెలుయ నీ నోటి ద్వారా నువ్వు నమ్మి ఏదైతే పలుకుచున్నావో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ నాచురల్ గా నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి ప్రభు అని నువ్వు పలుకుచున్నావా ఆటోమేటిక్ గా దేవుడు నీకు సూపర్ నాచురల్ గా ఇల్లు ఇవ్వడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆ సామర్థ్యం నీలో నింపుతాడండి హలెలుయ సూపర్ నాచురల్ జాబ్ కొరకు పలుకు ఐఎమ్ బిలీవింగ్ సూపర్ నాచురల్ జాబ్ ఐఎమ్ బిలీవింగ్ సూపర్ నాచురల్ హౌస్ అని మీరు ఎప్పుడైతే పలుకుచున్నారో ఆ పలకడంలోనే దేవుడు ఆ యొక్క శక్తి ఆ యొక్క మాటలో నింపి ఆ యొక్క మాటని నెరవేరుస్తాడండి హలెలుయ ఆ మాటని స్థిరపరుస్తాడండి మీ జీవితంలో నువ్వు దేని కొరకు అయితే ఆశపడుతున్నావో దేని కొరకు అయితే దేవుణ్ణి నమ్ముచున్నావో ఆ నమ్మడమే దేవుని సన్నిధిలో పెట్టడమే టార్గెట్ అండి హలెలుయ నీ సామర్థ్యం చూడకు ఎప్పుడైతే నీ సామర్థ్యం చూసి నువ్వు పని చేస్తా ఉంటావో దేవుని యొక్క సామర్థ్యం నీ జీవితంలో పని చేయదండి దేవుని యొక్క సామర్థ్యం నువ్వు నమ్మి ఎప్పుడైతే నువ్వు ముందుకు వెళ్తా ఉంటావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దేవుని యొక్క సామర్థ్యం నీ జీవితంలో యాక్టివేట్ అవుతుంది అండి హలెలుయ దేవుడు నిన్ను తగ్గించేవాడు కాదండి నిన్ను తలగా పెట్టే దేవుడు కానీ తోకగా పెట్టే దేవుడు కాదండి మన దేవుడు దేవుడు నిన్ను ఏదైనా కానీ హెచ్ అయిన స్థానంలో ఉంచుతాడండి ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే యువర్ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ యువర్ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఇన్ ద గాడ్స్ వే దేవుని యొక్క వేలో నీ బిలీవింగ్ సిస్టమ్ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా దేవుడు నీ సన్నిధిలో కార్యం చేస్తాడండి హలెలుయ వాట్ యూ లైక్ ఈజ్ అ గాడ్స్ చాయిస్ నువ్వు ఏదైతే ఏదైతే నమ్ముతున్నావో ఏదైతే ఇష్టపడుతున్నావో అది దేవుని చాయిస్ అయి ఉంటుందండి చాలా మంది ఇది దేవుని చిత్తం కాదేమో నేను ఇలా ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదేమో నేను ఆశీర్వదింపబడ్డం దేవుని చిత్తం కాదేమో అని అనుకుంటా ఉంటారు కానీ నువ్వు ఏదైతే నమ్మి సామర్థ్యంని బట్టి నువ్వు ఏదైతే పలుకుచున్నావో ఆ సామర్థ్యంని బట్టి దేవుడు మూవ్ అవుతాడండి నీ విశ్వాసం కొలది నీ జీవితంలో దేవుడు మూవ్ అవుతాడండి హలెలుయ నీ విశ్వాసం కొలది దేవుడు నీ జీవితంలో మాట్లాడతాడండి దేవుడు నీ జీవి జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు మొదటిగా నీ విశ్వాసం ఏ రీతిగా ఉండాలంటే ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసిన వర్క్ ని బట్టి నీ విశ్వాసం ఆధారపడి ఉండాలండి హలెలుయ ఫినిష్ చేసిన క్రాస్ ని బట్టి నీ విశ్వాసం ఆధారపడి ఉండాలండి ఈరోజు నీకు స్వస్థత లేదని ఎంతో మంది పలుకుచుండొచ్చు ఆ డాక్టర్ మాటని నువ్వు నమ్ముచున్న విధంగా దేవుని మాటని నువ్వు నమ్ముచున్నావా దేవుని మాటని నువ్వు ఎహో రాఫా నేను స్వస్థపరిచి వాడని అని దేవుడు సెలవుస్తున్నాడు ఆ స్వస్థపరిచి వాడు నీ లోపల నీ హృదయంలో వెలుగుగా జీవిస్తున్నప్పుడు నీ యొక్క శరీరంలో నీ యొక్క దేహంలో చీకటి నివసించడానికి వీలేదు చీకటి నివసిస్తుంది అంటే నువ్వు దేవుని యొక్క సామర్థ్యం నమ్మట్లేదు నమ్మ నీ యొక్క సమస్య ఈరోజు ఏంటి అంటే నమ్మకమే నీ సమస్య హలెలుయ నువ్వు దేన్ని నమ్ముచున్నావో అది నీ జీవితం నేలుతుంది డాక్టర్ మాటను నమ్ముచున్నావా అది నీ జీవితం నేలుతుంది దేవుని యొక్క మాటను నమ్ముచున్నావా నీకు స్వస్థత శీఘ్రంగా ఉందని నువ్వు నమ్ముచున్నావా ఆటోమేటిక్గా ఆ మాట నీ జీవితం నేలుతుంది అండి హలెలుయ దేవుని ఆధారం చేసుకోవాలి ఒక మనిషి మాత్రమే దేవుని ఆధారం చేసుకోవట్లేదు దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి దానికి ఆధారం ఉందండి చెట్టుకు భూమి ఆధారం ఉంది చేపలకి సముద్రం ఆధారంగా ఉన్నది దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి దానికి ఆధారం ఉంది కానీ ఒక మనిషి మాత్రమే దేవుని ఆధారం చేసుకోవట్లేదండి ఈ లోక జ్ఞానంని పట్టుకొని ఈ లోకానుసారంగా జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కానీ దేవుడు నా యొక్క సమస్యలో నాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఏ రీతిగా మార్చుకోవాలి నేను ఏ రీతిగా ఉండాలి అని దేవుని ఎప్పుడైనా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నువ్వు అడిగినవా నువ్వు ఎప్పుడైతే అడిగే బిడ్డగా నువ్వు మార్చబడతావో అప్పుడు దేవుని యొక్క సామర్థ్యము దేవుని ఆధారం చేసుకొని నువ్వు నడుస్తావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో ముందుకు వస్తాడండి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడతాడండి నీ సమస్య ఏంటి అంటే నమ్మకపోవడమే నీ సమస్య హలెలుయ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హన్న ఉందండి ఒకరోజు దేవుని సన్నిధిలోకి వచ్చి కూర్చొని మొరపెట్టి ఏడ్చిందండి ప్రభు నాకు కుమారు నీయు అని నన్ను ఆశీర్వదించు నా గర్భముని తెరువు అని ఎప్పుడైతే హన్న ప్రార్థించిందో ఆ ప్రార్థనను బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఒక్క దినము గడుపుట వెయ్యి దినం వెయ్యి దినములతో సమానమండి అయితే దేవుని సన్నిధిలో హన్న ప్రార్థించే బిడ్డగా ఉందండి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆమె సమయల్ని ఆమె విశ్వాసంకి ప్రూఫ్గా తీసుకుందండి హలెలుయ ఈరోజు నీ విశ్వాసంకి ఆధారము నీ విశ్వాసంకి ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే నీ యొక్క ఆశీర్వాదము నీ యొక్క స్వస్థతని 
నువ్వు అనేకులకి తెలియపరచాలి నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నా దేవుడు నన్ను విడిపించినాడు అని తెలియపరచడం ఏంటి అంటే అన్న ఏ రీతిగా అయితే సమయల్ని తీసుకుని దేవుని సన్నిధిలో విడిచిపెట్టి వచ్చినదో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు సమయల్ని సీట్గా ప్రూఫ్గా తీసుకున్నదో అదే రీతిగా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నావు అంటే నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుందండి కానీ సమస్య ఏంటి అంటే నువ్వు నమ్మట్లేదు నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రతీదీ పొందుకున్నావని నువ్వు నమ్మట్లేదు హలెలుయ ఎప్పుడైతే నువ్వు పొందుకున్నావు అని నమ్మినవో ఆటోమేటిక్ గా దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడండి ఆటోమేటిక్ గా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు నిన్ను చూస్తావండి నీ ఆశీర్వాదము నీ యొక్క స్వస్థతని అనేకులకి అన్యజనులకి ప్రూఫ్ గా ఉంటదండి హలెలుయ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ గాడ్ నువ్వు దేవుని పైన ప్రెషర్ పెట్టాల నీకు ఏదైనా కావాలి అంటే నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ఏదైనా కావాలి ఏదైనా ఆశపడుతున్నావు అంటే వారి దగ్గర నుంచి నువ్వు ప్రెషర్ చేస్తావు నాకు ఇది కావాలా నాకు బైక్ కావాలా నాకు డ్రెస్ కావాలి అని నువ్వు వారిని ప్రెషర్ చేస్తావు అదే రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రెషర్ చేయాలి ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించు యాకోబు వాళ్ళు నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభు నేను గొప్ప జనాంగంగా మార్చబడాలి ప్రభు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే అడుగుతా ఉంటావో యు విల్ బి ఏ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మెనీ హలెలుయ అదే రీతిగా మార్కు సువార్త పదియో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఇతరు ఇది ఇది గేమేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితిమని ఆయనతో చెప్పసాగాను అందుకు ఏ సూట్లా నేను నా నిమిత్తమును స్వార్థ నిమిత్తమును ఇంటినైనాను అన్నదమ్ములనైనాను అక్క చెల్లెలనైనాను తల్లిదండ్రులనైనాను పిల్లలనైనాను భూములనైనాను విడిచినవాడు అప్పుడు ఇహమందు హింస హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెళ్లను తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను హలెలుయ నా నిమిత్తము దేవుని నిమిత్తము ఎవరైనా ఇచ్చేవారిగా ఉన్నారంటే దేవుడు దాన్ని నూరంతలుగా ఇస్తాడంటండి హలెలుయ నూరంతల ఫలము మనకుందండి ముప్పయో వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెళ్లను తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను హలెనూయ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ గాడ్ దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించాలి అంటే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ గాడ్ అండి హలెలుయ దేవుడు లిమిట్ లిమిట్ గా ఉండే దేవుడు కాదండి నీ ప్రార్థనలు నీ అంతటి నువ్వు నీ పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు లిమిట్ చేసుకున్నావు నీ యొక్క సామర్థ్యంని బట్టి నువ్వు లిమిట్ చేసుకున్నావు కానీ దేవుడి కొరకు నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చినావు అంటే దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఏదైనా విత్తినావు అంటే అది నూరంతలుగా నీకు రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే హలెలుయ పేతుడికి దేవుడు నూరంతలుగా ఇచ్చి ండి ఫలము హలెలుయ ఈ రోజు నువ్వు కూడా నూరంతలుగా ఫలము పొందుకునే ఆ యొక్క సామర్థ్యము నీలో ఉంది కానీ దాన్ని పొందుకోవట్లేదు ఎందుకు అంటే మొదటిగా సాతాను నీ దగ్గర నుంచి నమ్మకత్వం బిలీవింగ్ సిస్టమ్ ని దొంగలించినాడండి రెండవదిగా రిసీవింగ్ సిస్టమ్ ని దొంగలించినాడండి నువ్వు దాన్ని పొందుకోకుండా ఆ పొందుకునే సామర్థ్యము నీలో ఉన్నా కూడా దాన్ని గుర్తించకుండా అపవాది నీ యొక్క సామర్థ్యం ని దొంగలించిందండి హలెలుయ డోంట్ స్టాప్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ డోంట్ లిమిట్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ బికాస్ పేతురు ఆయన యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్లో చూసుకున్నట్లయితే అనేకులని బ్లెస్సింగ్గా నిలబడ్డాడు అనేకులకి అదే రీతిగా ఆయన ఈ యొక్క లోకంలో కూడా అనేక రీతులుగా ఆశీర్వదింపబడినాడు ఈరోజు నువ్వు నీ యొక్క సామర్థ్యంని బట్టి నీ యొక్క ప్రేయర్ లైఫ్ని లిమిట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే యు ఆర్ నాట్ a limited person to be in a limits because you are an extraordinary person carrying Christ in you so you are you have to be an extraordinary person in this world no no rental ga ashiradam pabade samarjyamu nilo petti on our god can you up what the end is in that day a samarjyam ni pondu ko kunda receiving me don't go listen to the hallelujah mother tiga they would up what the need are going to change don't go listen that day we show us how many number come in don't go listen the rondo they got receiving me don't go listen that the hallelujah don't stop your prayer life don't don't stop praying because prayer lo power undandi hallelujah don't stop the presence of god hallelujah nu devuni yokka prayer ni stop chesina ante devuni yokka presence ni stop chestunnattu hallelujah పొందుకునే సామర్థ్యం ఉంది పొందుకున్నాడు నూరంతలుగా పొందుకున్నాడు పేతురు నూరంతలుగా పొందుకొని నిత్య జీవంకి వెళ్ళినాడండి హలెలుయ నిత్య జీవంని పొందుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వు కూడా నూరంతలుగా ఆశీర్వదింపబడి పరలోకంకి వెళ్ళే సామర్థ్యం నీలో ఉందండి హలెలుయ నిత్య జీవంకి వెళ్ళే సామర్థ్యము నీకు ఉంది కానీ మొదటిగా నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే నువ్వు నమ్మిన ప్రతీది కూడా నువ్వు పొందుకొని ఉన్నావని నమ్మాలి హలెలుయ నువ్వు పొందుకొని ఉన్నావని నమ్మినప్పుడు ఆటోమేటిక్
పూర్తిగా దేవుడు మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలని మేల్లని నింపుతాడండి హలెలుయ పేతులు నూరంతలుగా పొందుకున్నాడండి మార్కు సువార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు చూసుకున్నట్లయితే ఎవడైనాను ఈ కొండను చూసి ఎత్తబడి సముద్రంలో పడవేయుడని చెప్పి తన మనసులో సందేహింపక తాను చెప్పినది జరుగునని నమ్మిన ఎడల వాడు చెప్పినది జరుగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను హలెలుయ ఎవరైనా నువ్వు కొండని చూసి వారి మనసులోనే సముద్రంలో పడవేయమని నమ్మకంతో అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా వెళ్ళి సముద్రంలో పడుతుంది అంటున్నాడండి హలెలుయ వారి మనస్సులోనే అనుకుంటే అంటున్నాడండి ఇక్కడ చూడండి దేవుని యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది అంటే నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మినట్లయితే నువ్వు నమ్మి ఈ యొక్క కొండ సముద్రంలో పడు అని నువ్వు పలకన అవసరం లేదు నీ హృదయంలో నువ్వు అనుకుంటే చాలు అది జరుగుతుంది అంటున్నాడు హలెలుయ మరి నువ్వు ఎన్నిసార్లు దేవుని యొక్క సామర్థ్యం బట్టి నువ్వు ఎన్ని మాటలు పలికి ఉన్నావు నువ్వు పలికిన ప్రతి మాట నెరవేర్చబడుతుంది హలెలుయ టూ మంత్స్ లో నువ్వు పలికిన ప్రతి మాట నెరవేరుస్తాడండి దేవుడు హలెలుయ ఆ సామర్థ్యము నీలో పెట్టి ఉన్నాడండి యుర్ గోయింగ్ టు సీ గ్రేట్ మైటీ మిరాకిల్స్ ఇన్ టూ మంత్స్ హలెలుయ ఐ ప్రొఫెస్ ఐ టుడే గాడ్ ఇస్ షోయింగ్ మీ దాట్ ఏంటి అంటే టూ మంత్స్ లో ఎవరెవరైతే ఈ రోజు ఏదైతే బ్లెస్సింగ్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయో మీ జీవితంలో ఏ బ్లెస్సింగ్ అయితే పొందుకోకుండా అపవాది మీ యొక్క నమ్మకం మీ యొక్క రిసీవింగ్ ని దొంగలించిందో ఏ సునామం అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఏ సునామం ఈ రోజు మీరు పొందుకునే సామర్థ్యము మీ జీవితాల్లో మీ యొక్క హృదయంలో అత్యధికంగా స్థిరపరచబడుతుంది హలెలుయ మీరు నమ్మి ఏదైతే పలుకుచున్నారో ఆ మాట నెరవేర్చబడుతుంది హలెలుయ ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి ప్రేర్ చేయించుకోవడం కాదు కానీ దేవుని సామర్థ్యం నమ్మి నువ్వు పలుకుచున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ మాట నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది హలెలుయ ఇక్కడ చూడ చూసినట్లయితే కొండని చూసి సముద్రంలో పడు అని మనసులో అనుకున్నాడండి హలెలుయ మనసులో అనుకు అనుకున్నట్లయితే సందేహింపక మనసులో అనుకున్నట్లయితే అది ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడుతుంది అని దేవుడు చెప్తున్నాడండి హలెలుయ ఈరోజు నీ జీవితంలో ఏ సమస్య అయినా ఉండొచ్చు ఏ క్యాన్సర్ అయినా ఉండొచ్చు ఏ ఎయిడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏ రోగమైనా ఉండొచ్చు ఏ డిస్లొకేషన్ అయినా ఉండొచ్చు దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు నువ్వు నమ్మి పలుకుచున్నావా ఏ సునామంలో నాకు స్వస్థత అని నువ్వు పలుకుచున్నావా ఏ సునామంలో నీకు ఖచ్చితంగా స్వస్థత ఉందండి హలెలుయ ఏ సునామంలో నీకు విడుదల ఉందండి ఎందుకంటే నమ్మువాని వలన సమస్తము సాధ్యము హూ ఎవర్ బిలీవ్ హీల్ కాన్కర్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు కాన్కర్ చేసుకుంటారండి ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదమే వాళ్ళు పొందుకుంటారండి దేవుడు దాచిపెట్టి ఉంచిన ప్రతి మేల్ని వాళ్ళు పొందుకునే సామర్థ్యం ఉందండి హలెలుయ ప్రతి ఒక్కరికి ఆ సామర్థ్యం ఉంది కానీ అది ఎందుకు పొందుకోవట్లేదు అంటే అపవాది మీ యొక్క నమ్మకంని మీ యొక్క రిసీవింగ్ మీ దొంగలిస్తుందండి హలెలుయ ఈ రోజు దేవుడు మీ యొక్క పొందుకునే సామర్థ్యంని వంద రెట్లుగా పెంచుతున్నాడండి హలెలుయ నమ్మిన వారు ఈ రోజు మీ జీవితంలో ఆ యొక్క సామర్థ్యంని ఆ యొక్క మేల్ని చూస్తారండి హలెలుయ లూకాసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు చదువుకుందామండి ఏలియా దినిముల అందు మూడేళ్లు ఆరు నెలలు ఆకాశము మూయబడి దేశమంతంటును గొప్ప కరువు సంభవించినప్పుడు ఇజ్రాయేల్లో అనేక మంది విధువరాండినను ఏలియా సిధోనులోని సారేపాతు అని ఊరిలో ఉన్న ఒక విధవరాలి యొక్కే గాని మరి ఎవరి యొక్కకు పంపబడలేదు మరియు ప్రవక్త అయిన ఎలీషా కాలమందు ఇజ్రాయేల్లో అనేక కుష్ఠురోగులు ఉండినను సిరియా దేశస్థుడైన నయమాను తప్ప మరి ఎవరినూ శుద్ధి నొందలేదు నేను మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను హలెలుయ ఏలియా కాలంలో ఎంతో మంది విధవరాలు ఉన్నారండి కానీ ఏలియా ప్రవక్త ఒక విధవరాల దగ్గరికి వెళ్ళాడండి సారేపాతు అనే ఊరిలో ఉన్న ఆ యొక్క విధవరాల దగ్గర వెళ్ళాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క కనికరము ఆ యొక్క విధవరాల పైన నిలిచి ఉందండి హలెలుయ ఇక్కడ మనం ఇంకొక ప్రవక్త అయిన ఎలిషా కాలంలో చూసుకున్నట్లయితే ఎలిషా కాలంలో కూడా కుష్టి రోగులు ఎంతో మంది ఉన్నారండి కుష్టి రోగంకి ఆ కాలంలో ఇప్పుడు ఉన్నట్లుగా అప్డేటెడ్ సిస్టమ్స్ ఏవి లేవండి అప్డేటెడ్ మెడిసిన్స్ ఏవి లేవండి ఆ కాలంలో కానీ అప్పుడు ఎంతో మంది కుష్టి రోగంతో బాధపడుతున్నారండి ఎలిషా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలీష కాలమందు ఆ ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏడు సార్లు ఏడు మార్లు నీళ్ళలు మునుగుమని చెప్పినాడండి ఆరు సార్లు మునిగినా కానీ ఆయన యొక్క రోగము తగ్గలేదు కానీ ఏడోసారి నమ్మకంతో మునిగినాడండి ఆ యొక్క రాజు మునిగినప్పుడు ఆ నయమాను రాజు స్వస్థపడినాడండి హలెలుయ ఇక్కడ ఎందుకు వీళ్ళు స్వస్థపడినారు ఎందుకు వీళ్ళ జీవితాల్లో సమృద్ధి స్వస్థత చోటు చేసుకుంది అంటే దేవుని యొక్క కృప కనికరము వారిపైన ఉంది మొదటిగా వారు నమ్మి ఉన్నారండి అక్కడికి వెళ్తే మాకు స్వస్థత 
అని వారు నమ్మి ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్తే మాకు విడుదల అని వారు నమ్మి ఉన్నారు ఆ ఉన్న కొంచెం తొట్టిలోనే ఆ కొంచెం పిండి ఆ కొంచెం నూనె ఆ యొక్క ప్రవక్తకి తీసుకెళ్లి ఆ యొక్క విధవరాలు పెట్టిందండి ఆ యొక్క కరువు కాలము పోయే అంత వరకు ఆమె కరువు చూడలేదండి హలలుయ నువ్వు దేవునికి కొంచెంగా నువ్వు ఇచ్చినావు అంటే ఆ కొంచెం నువ్వు ఇస్తే నీ జీవితంలో నువ్వు కరువు చూడలేవండి నూరంతలుగా దేవుడు నిన్ను రీప్లేస్ చేస్తాడండి హలలుయ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదము దేవుని యొక్క మేలు నీ జీవితంలో నిత్యము నిలిచి ఉంటాయండి ఏ రోగమైనా కానీ దేవుడు స్వస్థపరచని రోగం అంటూ ఏది లేదండి డాక్టర్స్కి అసాధ్యమై ఉండొచ్చు కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యమండి దేవుడు సమస్తము నుంచి నిన్ను విడిపించగలరండి హలలుయ ఎందుకు అంటే దేవునిలో ఆ యొక్క సామర్థ్యము నిలిచి ఉందండి ఆయన సిలువలో సమస్తమును భరించి ఉన్నాడండి సిలువలో సమస్తమును కొట్టివేసి ఉన్నాడండి మొదటిగా నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో దేవుని నామంలో నాకు స్వస్థత నాకు విడుదల అని నువ్వు నమ్మాలండి ఎప్పుడైతే నువ్వు నాకు స్వస్థత విడుదల అని నువ్వు నమ్ముతావో ఆ నమ్మిన ప్రతి దాన్ని బట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడండి దేవుడు నీ జీవితంలో పని చేస్తాడండి హలిలుయ ఆ యొక్క విధవరాలు నమ్మి ఆ ఉన్న కొంచెము పిండిని ఆ యొక్క ప్రవక్తకి పెట్టినప్పుడు ఏలియా ప్రవక్తకి పెట్టినప్పుడు ఆమె కరువు లేని జీవితంలో నిలిచి ఉందండి ఈరోజు నీ జీవితంలో కొంచెంగానే ఉండొచ్చు ఆ కొంచెంలోనే నువ్వు బ్రతుకుతుండొచ్చు కానీ దేవుని కొరకు నువ్వు ఒక విత్తనము విత్తినవు అంటే ఆ విత్తనంకి నూరంతలుగా దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడండి నూరంతలుగా దేవుడు నేను రీప్లేస్ చేస్తాడండి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి నువ్వు ఒక మాట మాట్లాడినావు అంటే ఆ మాటని నువ్వు స్థిరపరచాలండి హలలుయ ఆ మాట పైన నువ్వు నిలిచి ఉండాలి ఎందుకంటే నువ్వు సృష్టికర్త అయిన ఏహోవాకి మాట ఇస్తున్నావండి హలలుయ మనుషులు ఎన్నో విధాలుగా మాటలు ఇచ్చి మాట తప్పుతా ఉంటారు కానీ దేవుడు నమ్మదగిన వాడండి నీకు ఒక మాట ఇచ్చినాడా నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను అన్నాడా నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడా ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడండి హలలుయ మన దేవునిలో ఉన్న సామర్థ్యం అటువంటిదండి మొదటిగా నువ్వు గుర్తించాల్సింది ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క సామర్థ్యం నిన్ను గుర్తించాలి నువ్వు నమ్మినవా దేవుని యొక్క మహిమని నీ జీవితంలో చూస్తావండి సాతాను నీ జీవితంలో ఆ యొక్క నమ్మకమే దొంగలించకుండా నువ్వు ప్రేయర్ ద్వారా దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలండి నువ్వు ప్రేయర్ ద్వారా దాన్ని నమ్మాలండి ప్రేయర్లో నువ్వు దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవాలండి హలలుయ నువ్వు ప్రార్థించిన ప్రతిది నెరవేర్చబడింది నేను పొందుకొని ఉన్నానని నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్ముతావో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుతాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడండి హలలుయ ఈ చిన్ని మాటలు దేవుడు మీ వినికిల్లో దీవించి ఆశీర్వదించినగాక ఐమెన్ ప్రార్థించుకుందాం ఫాదర్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ మహోనత్ర అద్భుతములు చేయువాడా గొప్ప దేవ తండ్రి ఏసియా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అవును ప్రభు అవును ఏసియా నువ్వు ఇచ్చిన విలువైన మాటల్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఎంతో మంది అవును తండ్రి పొందుకునే సామర్థ్యం ఉండి కూడా పొందుకోలేకపోతున్నారు దేవ నీ యొక్క మర్మంని మాతో మాట్లాడిన విధానంని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి నజరుడిని ఏసు కూరిస్తు నామమున అవును ప్రభు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఎవరెవరైతే చూస్తున్నారో తండ్రి వారి జీవితాల్లో అవును తండ్రి వారి యొక్క నమ్మకంని రిసీవింగ్ని ఏ యొక్క అపవాది దొంగలించకుండా ఉండు ఉండులాగున సహాయం చేయమని అడుగుచ్చినాను తండ్రి ఏ సునామంలో వారి యొక్క జీవితాల్లో విడుదలను ప్రకటిస్తున్నాను తండ్రి ఏ సునామంలో వారి యొక్క జీవితాల్లో స్వస్థతని ప్రకటిస్తున్నాను తండ్రి ఏ ఏ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వారి టెలికాస్ట్ని చూస్తున్నారో తండ్రి ఏ సునామంలో వారి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వారిని విడిపించండి తండ్రి ఏ సునామంలో అవును తండ్రి వారు ప్రార్థించిన ప్రతీది పొందుకొని గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఏ సునామంలో వారు ఏదైతే ప్రార్థిస్తున్నారో తండ్రి ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్నారో తండ్రి ఏ సునామంలో వారి యొక్క జీవితాల్లో ఆశీర్వాదం కుమ్మరించబడిన గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి వారి జీవితాల్లో నీ యొక్క కృప విస్తరించిన గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి వారి జీవితాల్లో అనేకమైన మేళ్ళు పొందుకుందరు గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఏ సునామంలో ప్రతి ఒక్క రోగంని కొట్టివేస్తున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్క బలహీనతని కొట్టివేస్తున్నాను తండ్రి నీకు దూరంగా చేస్తున్న నమ్మకుండా చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క అపవాదిని వారి జీవితాల్లో నుంచి దూరపరుస్తున్నాను తండ్రి నీ యొక్క సామర్థ్యంని వారిలో నింపమని అడుగుచ్చినాను తండ్రి నీ యొక్క సామర్థ్యం ఏ సునామంలో వారి జీవితాల్లో నూరంతలుగా పొందుకొని గాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అవును ప్రభు వారి జీవితాల్లో అత్యధికమైన మేళ్ళని అత్యధికమైన బ్లెస్సింగ్స్ ని ఉంచమని అడుగుచ్చినాను తండ్రి ఏ సునామంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డ పైన నీ యొక్క మహిమ నీ యొక్క కృప విస్తరింప చేయమని అడుగుచ్చినాను తండ్రి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి మంచి జ్ఞానంని దాయి చేయమని అడుగుచ్చినాను తండ్రి నీ కృప నీ క్షేమము విస్తరింప చేయమని అడుగుచ్చినాను దేవా నజరేడిన సరశక్తి గల ఏ సుకుడిస్తున్నామన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఐ మెన్ ఐ మెన్ ఐ మెన్ 
గ్రీటింగ్స్ టు ఆల్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ నేను మీ సిస్టర్ బ్యూలా ప్రత్యుషాని పరిశుధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణను బట్టి నేను మీ మధ్యలో మీ కేసీఎల్ ఛానల్ ద్వారా మీ మీ మధ్యలోనికి నేను రాబోతున్నానండి ప్రతి బుధవారము సాయంత్రము ఏడున్నర గంటలకి కేసీఎల్ ఛానల్లో ఈ ప్రోగ్రాం టెలికాస్ట్ అవుతుందండి ప్రతి ఒక్కరు చూసి దీవెన పొందుకోండి వీడియో ఐ మీన్ రికార్డింగ్ కాల్స్లో మళ్ళీ మేము మెసేజ్ వినడం కానీ ప్రేర్ చేయించుకుంటుండే అండి మేము ఆల్ గ్లోరీ అండ్ హానర్ టు గాడ్ అండ్ ఇంకొక టెస్ట్ మనీ ఇంకొక టెస్ట్ మనీ వచ్చేసి మా బావగారిది అనమాట మా బావగారు కొంచెము డిప్రెషన్ పేషెంట్ తను కానీ మేము ప్రే రిక్వెస్ట్ తన గురించి కూడా ఇచ్చినప్పుడు ముందు కంటే ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అండి సో ఈ వాజ్ నౌ ఈ వాజ్ ఓకే ఏ ప్రాబ్లం లేదు మంచిగా ఉంటున్నాం కానీ ఒకరోజు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి ఒకసారి ఇట్లాగే షాప్కి అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు రాలేరు సో ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళందరూ కాల్ చేసి యూ ఆర్ సో కొంచెం టెన్షన్ పడ్డం అనమాట ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారని చెప్పి నేను సిస్టర్ ప్రత్యూష గారికి కాల్ చేసి ప్రే రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాను నేను ఇలా మా బావ గారు బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళారు ఇంకా ఇంటికి రాలేరు అని చెప్పి వితిన్ జర్మయ్య నుంచి వాగ్దానం ఇచ్చారండి ఏ వర్డ్ అయినా కానీ తను సిస్టర్ ప్రత్యూష గారు వాగ్దానం పూర్వకంగా చెప్తారనమాట మాకు వి ఆర్ సో బ్లెస్ టు బీ తన మినిస్ట్రీ ఉండడం వి ఆర్ సో బ్లెస్ టు హ్యావ్ హర్ యాజ్ అ హర్ పాస్టర్ అండ్ వితిన్ త్రీ హవర్స్లో వచ్చేసారండి జర్మయ్య థర్టీ త్రీ సిక్స్టీన్ నుంచి తను వాగ్దానం ఇచ్చిందండి వితిన్ త్రీ హవర్స్ వితిన్ త్రీ హవర్స్లో మీ బా మీ బావ అనేది సేఫ్గా మీ ఇంటికి తిరిగి వస్తారు మీరు ప్రేయర్ కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉండండి అని చెప్పి